வெல்கம் டு விஷ்ணுஸ் குக்கிங் டிலைட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ரெசிபி கொண்டை கடலை குழம்பு அதுக்கு நான் வந்து கருப்பு சுண்டல் வந்து எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கோங்க இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டுக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சம் சோம்பு இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் மூணு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விடுது நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்க கொண்டைக்கடலை வந்து ரெண்டு கரண்டி நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நான் கொண்டைக்கடலை வேக வச்ச தண்ணியே ஊற்றிக்கிறேன் அரைக்கிறக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து குழம்புக்கு நல்ல திக்னஸும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போ இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்ச கொண்டைக்கடலையும் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்திக்கலாம் நான் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கேன் கொண்டைக்கடலையை நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியும் ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதித்ததும் இந்த விழுதையும் சேர்த்திக்கிறேன் அரைச்சி வச்சதை நல்லா கலக்கி விட்டு கொதிக்க விடுங்க இது கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு நான் தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மிக்சியில் எடுத்து அதையும் தண்ணி ஊற்றி மையை அரைச்சிக்கிட்டேன் இப்போ இந்த கொதிச்சிட்ருக்க குழம்புல சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா திக்காகவும் வந்திருக்கு இந்த கொ கொண்டைக்கடலை குழம்பு வந்து பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசை சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துட